రెండు చాలా చాలా పదార్థాలు కోకోనట్ అండ్ అలానే బేసల్ సో మరి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో ఈ రోజు మనం రెసిపీ చేసుకోబోతున్నాం సో మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తారా తప్పకుండా కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జెల్లీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కొబ్బరి నీళ్లు ఒక లీటరు సబ్జా గింజలు ఇరవై ఐదు గ్రాములు పంచదార ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు జిలటిన్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు గ్లూకోజ్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఫారెన్ తులసి ఐదు రెబ్బలు ఓకే సో మరి కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో మరి ఇప్పుడు తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాం సో మరి ముందుగా ఏం చేయాలి సాయి స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఓకే ఓకే సో స్టవ్ వెలిగించేసాం ప్యాన్ పెట్టేసాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో కొంచెం మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఎక్కువ కాదు చాలా కొద్దిగా సో మనం మిక్చర్ ముందుగానే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం ఇందులో మనం కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లీ అన్నాం కదా కొబ్బరి నీళ్ళలో మనం ఆ సబ్జా గింజల్ని మనం నానబెట్టేసుకొని రెడీ చేసుకున్నాం అనమాట అంటే ఎన్ని గంటల ముందు లేదా ఒక రాత్రి అంతా రాత్రి ముందు పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది మనం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ ముందు పెట్టుకున్నా కూడా మనకి సరిపోతుంది అంటే మనం ముందుగుండా రేపు ఇది చేసుకుంటున్నాం ఈ రెసిపీ అని మనం ముందుగుండా ప్లాన్ చేసుకున్నట్టు అయితే నైట్ నానబెట్టేసుకుంటే మంచిది లేదు ఆ రోజు ఆ రోజు చేయాలి అనుకుంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ నాలుగు ఐదు గంటల పాటు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అంట సో స్పెషల్లీ ఇప్పుడు మనకి సమ్మర్ కాబట్టి ఇలాంటి రెసిపీస్ మనం కంపల్సరీ ట్రై చేయాల్సిందే ఎస్ ఇవి చూస్తుంటే నాకు ఎలా అనిపిస్తున్నాయి అంటే చిన్నప్పుడు సాఫ్ట్ టాయ్స్ తయారు చేసేటప్పుడు వాటి ఐస్ పెడతారు అలా ఎంతో బాగుంది చాలా నిజంగా చూడటానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది అండి సబ్జా సీడ్స్ అనేవి అండ్ ఎంత చలువు అంటే దీన్ని మీరు ఏ ఫామ్ లో అయినా తీసుకోవచ్చు జనరల్ గా మనం షర్బత్ లో వేసుకుంటాము లేదా ఫలూదాస్ లో వేసుకొని తింటాము లేదంటే ఐస్ క్రీమ్స్ లేదా ఫ్రూట్ సాలడ్స్ లో వాటిల్లో లేదు మనం రోజు వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి సమ్మర్ కదా వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి సో వాటర్ బాటిల్లో మీరు జస్ట్ ఈ సబ్జా గింజలు వేసేసుకొని ఒక రెండు మూడు గంటలు నానబెట్టేసుకొని ఆ వాటర్ అయితే తాగుతూ ఉంటే అంటే నార్మల్ వాటర్ కాకుండా ఈ సబ్జా వాటర్ తాగుతూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా మంచిది బాడీలో ఉన్న హీట్ అంతా పోతుంది చాలా చలవ చేస్తుంది పిల్లలకు కూడా పెట్టచ్చు మనం అయితే సో ఇందులో మనం ఇప్పుడు షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి పంచదార దీంతో పాటు మనం గ్లూకోజ్ కూడా వేసేసుకోవాలి గ్లూకోజ్ ఎస్ ఓకే గ్లూకోజ్ వేసుకున్నాం కదా దీన్ని ఇప్పుడు చక్కగా కలిపేసుకొని కొంచెం అది షుగర్ అనేది మనకి పంచదార మొత్తం కరిగిపోయేంత వరకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్మెల్ వస్తుంది కదా ఎందుకంటే ఇందులో మన కోకోనట్ వాటర్ ఉంది కదా అందులో మనం ఇంకా ఈ బేసిల్ సీడ్స్ కూడా వేసాం కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ బేసిల్ ఫ్లేవర్ ఒకటి మనకి ఎన్హాన్స్ అవుతూ ఉంటది బయటకు డౌట్ ఏంటంటే సాయి సబ్జా సీడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి ఎప్పుడు నానబెట్టుకోవడమే తప్పితే ఇలా ఉడికించుకోవడం ఎప్పుడు నేను చూడలేదు సో ఇలా ఉడికించుకోవచ్చా వాటి ఉడికించుకోవచ్చు టేస్ట్ ఏం మారదు ఏం మారదు ఓకే అయినా కూడా అవి టేస్ట్లెస్ ఉంటాయి కాబట్టి లేదు వాటిలో టేస్ట్ ఉంటుంది కాకపోతే పెద్దగా మనకి బయట తెలియదు అనమాట ఎందుకంటే మనం ఆ పైన లేయర్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనకు ఆ గింజలో ఉండే ఫ్లేవర్ తెలియదు జస్ట్ ఆ క్రంచినెస్ మాత్రమే ఉంటుంది ఆ సీడ్స్ ఓకే మూత పెట్టేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అవును కొద్దిసేపు అలా మూత పెట్టేస్తాం సో ఎంతసేపు దాదాపుగా మనం ఇలా మరిగించుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మరిగించి చేసేసుకొని ఆ షుగర్ మొత్తం మిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం జిలటిన్ యాడ్ చేసుకోవాలి జిలటిన్ యాడ్ చేసుకొని అప్పుడు ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ కొంచెం ఉడికిన తర్వాత ఆ జిలటిన్ మొత్తం కరిగిపోయి మనకి జల్లీ ఫామ్ అయ్యేంత కన్సిస్టెన్సీలో రావాలి సో ఒక మొత్తం రెసిపీ తయారు అవ్వడానికి మనకి ఇంచుమించు ఓకే సో మరి పంచదార కరిగిపోయి ఉండొచ్చు ఈ పాటికి అవును చక్కగా కరిగిపోయింది పంచదార ఇందులో మనం ఇప్పుడు మన జిలటిన్ అనేది చిన్నగా యాడ్ చేసేసుకుందాం జిలటిన్ లమ్స్ లేకుండా కలుపుకోవాలి కదా మళ్ళీ అవును సో జిలటిన్ యాడ్ చేసేది కూడా మనం టెంపరేచర్ అది చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలా అవును ఎందుకంటే జిలటిన్ కొన్ని స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే మిక్స్ అవ్వదు అనమాట సరిగా ఓ దీన్ని అలా చక్కగా కలిపేసుకొని కొంచెం జిలటిన్ కడిగిన తర్వాత మనం ఉడికించుకోవాలి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ తర్వాత మనకి రెడీ అయిపోయి జిలటిన్ కరిగిపోయింది కొంచెం ఒక మూత పెట్టేసుకొని మనం ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అలా ఉడుకు వచ్చేంత వరకు మనం దాన్ని ఉంచేసుకోవాలి అంటే ఆ బాయిలింగ్ పాయింట్ రావాలి అవును ఓకే సో మరి ఎస్ ఆ బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా వచ్చేసింది 
మనకి చక్కగా అది బాయిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక్కసారి అలా కలిపేసుకొని ఓకే మనం ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఆఫ్ చేసుకునే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఆ బేసిల్ ఆకులు తీసుకున్నాం కదా చక్కగా వీటిని సన్నగా తరుముకొని దాంట్లో మనం వేసేసుకుంటాం అనమాట ఓకే ఇవి చాలా మంచిది యాక్చువల్లీ మన సబ్జెక్ట్ గింజలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం గినక సమ్మర్ మొత్తం ప్రతిరోజు మనం వాటిని చక్కగా నానబెట్టుకొని మనం ఇంట్లో షర్బత్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ లేదంటే ఏదైనా జ్యూస్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ ప్రతి దాంట్లోనూ మనం వేసుకొని తీసుకోవచ్చు అవి చాలా మంచిది సమ్మర్ లో మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి సో ఇందులో లీవ్స్ వేసేసుకున్నాము మంచి అరమా కూడా వస్తుంది మనకి సో ఇప్పుడు అయిపోయినట్టేనా అయిపోయినట్టు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు ఓకే చేసేయచ్చు సో ఇది జల్లీ కాబట్టి జల్లీ మౌల్స్ లోకి తీసుకోవాలి అవును ఓకే సో నేను వెళ్ళి మౌల్స్ తీసుకొని వచ్చేస్తాను ఓకే సో ఇందులో మనం జల్లీ మౌల్స్ లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే సో చూసావా జల్లీ మౌల్స్ లో మనకి చక్కగా బేసిల్ ఆకులు గాని స్టోర్ కూడా చేసుకోవాలి కాబట్టి మన స్టోరేజ్ కూడా ఒక బౌల్ లో తీసేస్తున్నా దీన్ని ఓకే జార్ లోకి తీసేసుకున్నాము అండ్ ఇక్కడ జల్లీ మౌల్స్ లో కూడా తీసేసుకున్నాము కాకపోతే ఇప్పుడు ఇది టేస్ట్ చేయడానికి కుదరదు ఎందుకంటే ఇది జల్లీ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ రూమ్ టెంపరేచర్ లోకి సెట్ చేసుకోవాలి సో ఇది జల్లీ ఫామ్ అయ్యాకనే టేస్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇది జల్లీ ఫామ్ అయ్యే లోపు మరి ఈ కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి మీకోసం కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కొబ్బరి నీళ్లు ఒక లీటరు సబ్జా గింజలు ఇరవై ఐదు గ్రాములు పంచదార ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు జిలటిన్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు గ్లూకోజ్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఫారెన్ తులసి ఐదు రెబ్బలు కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి అందులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి అందులో ముందుగా కొబ్బరి నీళ్లలో నానపెట్టుకున్న సబ్జా గింజల్ని వేసి రెండు నిమిషాల పాటు మరిగించి అందులో పంచదార గ్లూకోజ్ వేసి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మరిగించాలి మరిగిన తర్వాత జిలటిన్ వేసి ఐదు నిమిషాలు మరిగించి అందులో చిన్న చిన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బేసిల్ ఆకుల్ని వేసి బాగా మిక్స్ చేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి జల్లీ మౌల్స్ లోకి తీసుకొని జల్లీ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు ఉంచి సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే యమ్మీ అమ్మీగా ఉండే కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లీ రెడీ ఈ కోకోనట్ బేసిల్ సీడ్ జల్లీని వారం రోజుల పాటు ఫ్రిజ్ లో నిలువ పెట్టుకోవచ్చు 